हेलो एग्रेंस मैं भी नागोरी आपके अपने एग्रेफेयर चैनल में दोस्तों आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज आपके लिए दोस्तों लाया हूं मॉक टेस्ट थर्टीन दोस्तों मॉक टेस्ट थर्टीन आपके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके सेवन सेवन हंड्रेड से सत्रह सत्तर प्लस सब्सक्राइबर दोस्तों आपने जो दिए हैं थर्टी डेज में दोस्तों आपने देखा होगा मैंने और चैनलों की तरह दोस्तों किसी से भी कभी भी किसी वीडियो में आपने कहते हो नहीं होगा आप सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों जो है मेरे कंटेंट अगर अच्छा है मेरा उद्देश्य दोस्तों आप लोगों की हेल्प करना आप सब्सक्राइब करें ना करें डिसलाइक करें लाइक करें दोस्तों आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए दोस्तों जिस तरह से मैं देखता हूँ हर वीडियो पे मेरे दोस्तों सौ डेढ़ सौ सौ लाइक आते हैं तो कम से कम दो एक से दो डिसलाइक भी आते हैं मुझे खसूरी होती है कि लोग डिसलाइक भी कर रहे हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं मोक्रेस थर्टीन जो कि आज मैंने बनाया है दोस्तों आपके ए की पैटर्न ए डी का जो पेपर जो कि एम पी एम में हुआ था एम पी ए का जो पेपर हुआ था दोस्तों 2003 का एम पी ए का उसके पेपर बनाया है दोस्तों तो ये एम वालों के एग्जाम एम पी वालों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और साथ ही साथ आपके ट्रेनिंग एग्जाम में एन में जो आ रहा है उसी पैटर्न पर है तो आपके लिए उसमें भी लाभदायक रहेगा दोस्तों आपके जो पुराने क्वेश्चन हैं वो भी कम्प्लीट होंगे दोस्तों बात करते हैं जो मैंने आप एक पोल आयोजित किया था दोस्तों आपके लिए इसमें पाँच आए कि आपने कितने लोग ने फॉर्म डाला है दोस्तों तो कितने लोगों ने फॉर्म डाला है तो दोस्तों आपने देखा है कि ट्रेन इसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में दोस्तों 52 परसेंट आपने मैंने आपको एक वीडियो डाला था आपने देखा हो तो कि कितने फॉर्म डाले हैं दोस्तों ट्रेनिंग टोटल फॉर्म डाले थे तीस समथिंग अपने निकाले थे एक एक्सपेक्टेड तो तीस निकाले थे इसके बावन आप देख सकते हैं समथिंग तीस में पंद्रह सोलह हजार फॉर्म आपके डाले हैं ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में फिफ्टी टू परसेंट दोस्तों के आधार पर अगर एक्सपेक्टेड देखा जाए तो तो बहुत हद तक सही है ये ट्रेनिंग मार्केट में देखा जाए तो नौ परसेंट नौ परसेंट यानी कि दोस्तों और कम हो जाता है तीस हजार से कम तीस हज़ार का नौ परसेंट निकालेंगे आप बहुत ही कम फॉर्म हो जाए तो दोस्तों इसमें ट्रेनिंग मेट में दोस्तों ट्वेंटी फाइव परसेंट फिर ट्रेनिंग मेट में हो जाते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट दोस्तों तो आप देखेंगे तीन से चार हज़ार ही फॉर्म में मात्र ट्रेनिंग मार्केटिंग में इधर देखी जाए सीनियर ट्रेनिंग में सीनियर ट्रेनिंग में दोस्तों फिर छः परसेंट फॉर्म है और एनी अदर दोस्तों इसके अलावा जो हो रहा है इसके अंतर्गत एट फॉर्म डले हैं दोस्तों तो ये पूरी आपकी डिटेल रही कि क्या रिजल्ट रहा दोस्तों आप चाहें तो इसमें और वोटिंग कीजिए एक वोटिंग हो जाएंगे तो और निष्कर्ष अपन सही सही निकाल पाएंगे दोस्तों ठीक है दोस्तों बात की जाए मॉक टेस्ट थर्टीन की दोस्तों मेरा एक प्लान भी दोस्तों चल रहा है मैं आपको बताता हूँ प्लान क्या चल रहा है आपका मेरा प्लान दोस्तों जो चल रहा है मॉक टेस्ट का कि आपने आगे अपने को मॉक टेस्ट कैसे रखना है इसका प्लान मैं आपको बताता हूँ इसका प्लान मैं आपको पहले बता दूँ फिर अपन मॉक टेस्ट चालू करते हैं मेरे मॉक टेस्ट का जैसे दोस्तों अभी आज थर्टीन मॉक टेस्ट है इस तरह से अपने मॉक टेस्ट दोस्तों ट्वेंटी कवर हो जाएंगे ट्वेंटी मॉक टेस्ट प्लस इंटू सो हम करेंगे तो ट्वेंटी इंटू सो आपने हो जाएंगे दो हज़ार क्वेश्चन एग्रीकल्चर के कवर हो जाएंगे दोस्तों ट्वेंटी मॉक टेस्ट में इसके अलावा मैं आपके लाइव स्टॉक के कंप्यूटर के और अपना प्लांट ब्रीडिंग के सभी के दोस्तों अलग अलग से सौ सौ क्वेश्चन अलग से लाने वाला हूँ जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इस तरह से दोस्तों अपने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से कवर हो जाएंगे और अपने हर एग्जाम में आपको करने में हेल्प मिलेगी दोस्तों ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं मैं जल्दी ये ट्वेंटी मॉक टेस्ट जैसे कंप्लीट होते हैं फिर अपन उसकी ओर चलेंगे कि अलग अलग आप अपन कंप्यूटर के और सबके अलग अलग सोल्यूशन करें सौ सौ क्वेश्चन तो अपने लिए पर्याप्त रहेंगे दोस्तों ठीक है दोस्तों बात करते हैं मृदा निर्माण के चार प्रमुख कारक जो है सॉइल फॉर्मेशन और क्लाइमेट लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइम एंड टोपोग्राफी एंड फिफ्थ फैक्टर कौन सा है फिफ्थ फैक्टर आपका हो जाएगा पेरेंट मटेरियल दोस्तों पेरेंट मटेरियल आपका फिफ्थ फैक्टर हो जाएगा तो इसका सी आंसर आपका राइट right है छारी मिट्टी के सुधार के लिए आप क्या यूज करेंगे छारी मिट्टी के दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी उसके लिए इसमें एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी हॉर्टिकल्चर के अच्छे खासे क्वेश्चन चले हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फायदेमंद रहेंगे और कुछ नए पैटर्न नया कॉन्सेप्ट भी है उसमें तो वो भी आपको बताता हूँ मैं छारी मिट्टी के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है छारी मिट्टी के सुधार के लिए आपका क्या प्रयोग किया जाएगा छारी मिट्टी का सुधारना आपको तो जिप्सम जिप्सम की जो कि अमली प्रकृति का होता है इन टोमेटो वेराइटी सुइटेबिलिटी फॉर प्रोसेसिंग इज सुइटेबिलिटी फॉर प्रोसेसिंग इज तो ये हो जाएगा आपका सुइटेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग इज क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रोमा रोमा वैरायटी जो है प्रोसेसिंग के लिए सुइटेबल है दोस्तों थ्री थर्टीन का बी आंसर राइट हो जाएगा तीन का टमाटर में लाल रंग आता है टमाटर में लाल रंग आएगा आपका लाइकोपिन के कारण फोर्थ का सी आंसर राइट हो जाएगा फिफ्थ का एक सब्जी की फसल के उपरांत सब्जी की दूसरी फसल उत्पादन क्या कहलाता है दोस्तों इसका दोस्तों जो कि है इसका आंसर देखा गया है इसका आंसर दोस्तों बीज की फसल
एला क्लोर जो कि लासो कहा जाता है इसका लॉसो है ट्रेड नाम तो लासो का प्रयोग करते हैं पेरिकार्प थिकनेस इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस में हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है तो कौन सा एक इम्पोर्टेंट रहेगा कौन से फल के लिए तो ये आपके टोमेटो में इम्पोर्टेंट रहेगा टोमेटो की फल इतनी इतनी मोटी रहेगी वो आपको उतनी दूर ले जाने में खराब नहीं होगा जवाहर दो दोस्तों जवाहर दो किसकी रिकमेंडेड प्रजाति है तो जवाहर दो आपकी ही किसकी है जवाहर दो आपकी है मिर्च की मिर्च की प्रजाति दोस्तों जवाहर दो अमली मिट्टी में चूने के प्रयोग से क्या होगा अमली मिट्टी में दोस्तों आप चूने का प्रयोग करेंगे इसमें एक ही ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है पीएच बढ़ेगा दोस्तों चूने से क्या चूना छारी होता है तो आपका पीएच बढ़ेगा और एल्यूमिनियम तथा लोहे की विनिमय गुणनशीलता जो है वो घट जाती है सो लाइम एप्लीकेशन इन एसिड सॉइल से इंक्रीज इन पी एंड डिक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ एक्सचेंजेबल बाजरा की अरगढ़ बीमारी क्या है दोस्तों बाजरा की अरगढ़ बीमारी का आप इसका बाजरा की अरगढ़ बीमारी क्या है तो बाजरा का अरगढ़ बीमारी का आप लगाइए सॉइल बोर्न सीड बोर्न सॉइल एंड सीड बोर्न तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे दोस्तों ये सॉइल एंड सीड बोर्न दोनों है दोस्तों टेन का सी आंसर राइट हो जाएगा इलेवन का भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फल के अंतर्गत है भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल में दोस्तों आपका क्षेत्रफल में आम है और उत्पादन में आपका केला है तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा आम के पौधे में व्यवसायिक रूप से फल कितने वर्ष के उपरांत होता है व्यवसायिक रूप से कितने वर्ष में दोस्तों फलन चालू हो जाता है इसमें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका पाँच से सात वर्ष पाँच से सात वर्ष में कमर्शियल रूप से इसमें फल आने लगते हैं दोस्तों भारतवर्ष में आम की मुख्य निर्यात की जाने वाली किस्म कौन सी है दोस्तों मुख्य निर्यात की जाने वाली आम की वेराइटी है दोस्तों हापुस जिसे अल्फान जो कहा जाता है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों जेली के लिए उपयुक्त फल कौन सा है जेली के लिए उपयुक्त फल आपका हो जाएगा दोस्तों अमरूद बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा टिक्का एक मुख्य बीमारी है टिक्का दोस्तों मूंगफली की टिक्का दोस्तों मूंगफली की एक मुख्य बीमारी है जीवाणविक पर्ण अंग मारी बी एल बी बी बैक्टेरियल लिव ब्लाइट किसके द्वारा होता है तो ये दोस्तों नाम से ही नाम से ही क्लियर है बैक्टीरियल मतलब बैक्टेरियल लिव ब्लाइट बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का काला रतुआ स्टेम रस्ट वीट इज स्टेम रस्ट किस टाइप का होता है तो स्टेम रस्ट का जो सी होता है वो होता है आपका हेट्रोसियस टाइप का सेवनटीन यहाँ पे क्वेश्चन होता है अगला दोस्तों चलते हैं एटीन की ओर धान्य बीमारियों की किफायती प्रबंधन किस तरह से हो सकता है सीरियल डिजीज जो है सीरियल में जो डिजीज लगती है और कहाँ इकोनॉमिकली मैनेज इकोनॉमिकली आप मैनेज कैसे करेंगे इकोनॉमिकली आप मैनेज करेंगे उसे रेजिस्टेंट वैरायटी दोस्तों रेजिस्टेंट वैरायटी आप ग्रो करेंगे तो इकोनॉमिकली मैनेज हो जाएगा दोस्तों सोयाबीन फली की अंगमारी किससे कम होती है जो सोयाबीन में जो पोर्ट ब्लाइट ऑफ सोयाबीन लगती है वो किसके किससे होता है तो वो होता है आपका किससे होगा दोस्तों उन्नीस का राइट आंसर लगाएंगे आप बी ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा कोलेटो ट्राइकम से सोयाबीन की अंगमारी पोर्ट ब्लाइट जो होती है कोलेटो ट्राइकम से होती है आपकी अगला दोस्तों ट्वेंटी को चलते हैं धान का झुलसा किसमें अधिक गंभीर है राइस ब्लास्ट इज मोर सीरियस इन तो राइस ब्लास्ट मोर सीरियस हो जाएगा आपका नाइट्रोन रिस्क हो जाएगा नाइट्रोन ज्यादा है तो आपका राइस ब्लास्ट होगा कपास के सूखा जल रोग का प्रभावी नियंत्रण किस तरह से होता है कपास के सूखा जल रोग दोस्तों जो होता है वो किस तरीके से हो सकता है तो कपास का सूखा ड्राई रूट रोड जो होता है वो होगा आपका क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन करिए आप तो आपका इसका नियंत्रण होगा ट्वेंटी वन का बी आंसर राइट हो जाएगा ट्वेंटी टू की ओर चलते हैं दोस्तों टुंगरो निम्नलिखित में से किसकी मुख्य बीमारी है टुंगरो दोस्तों आपकी धान की है जो कि वायरस से होती है राइस की आलू के पचेती झुलसे का प्रभावी नियंत्रण कैसे कर सकते हैं आलू का दोस्तों लेट ब्लाइट डिजीज है वो इफेक्टिवली मैनेज बाय रिडोमिल रिडोमिल इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन की खेती क्षेत्रफल के आधार पर किस प्रांत में अधिक होती है तो आप सभी को पता होगा एमपी को सोया स्टेट कहा जाता है तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा 24 का 25 पे चलते हैं ऑक्सीजन के निर्माण में आवश्यक तत्व है ऑक्सीजन के निर्माण में आवश्यक तत्व हो जाएगा आपका जिंक जिंक इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑक्सीजन के निर्माण में ब्राउन हार्ट रोग का कारण क्या है ब्राउन हार्ट का रोग का कारण हो जाएगा आपका बोरान बोरान से होता है दोस्तों ब्राउन हार्ट रोग पौधों में मैग्नीशियम और आयरन की आवश्यकता पड़ती है पौधों में मैग्नीशियम और आयरन की आवश्यकता किसमें पड़ती है तो ये क्लोरोफिल के निर्माण में पड़ती है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल तो इसमें आपकी मैग्नीशियम और आयरन की आवश्यकता पड़ती है कृषि संसाधन संबंधित है कृषि संसाधन किससे संबंधित है कृषि संसाधन 28 किससे संबंधित है ये आपका वैल्यू एडिशन संबंधित है कृषि संसाधन जो एग्रो प्रोसेसिंग करते हैं वो आप वैल्यू एडिशन के लिए करते हैं एगमार्क अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था एगमार्क दोस्तों आपका पास हुआ था आपका उन्नीस में एगमार्क पास हुआ था नाइनटीन में निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसको अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों आपका कहा जाएगा एडम स्मिथ को एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का
मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक है निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन सा नोबेल पारितोषिक विजेता नहीं दोस्तों इनमें से नोबेल किसने जीता है इकोनॉमिक्स के उससे अच्छे क्वेश्चन है ये कौन सा नोबेल प्राइज है जिसने नहीं जीता नोबेल रेट लोरेट का तो इसका राइट आंसर जाएगा सी इसने नहीं जीता बाकी आर ए मुंडेल और अमृता सेन आर ए फिसर को अपना नोबेल लोरेट मिल चुका है भारत में खाद्यान्न उत्पादन में किस फल का सबसे ज्यादा योगदान है खाद्यान्न उत्पादन में तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है तो खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज्यादा योगदान है आपका धान का नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना आपको सबको पता ही होगा पहले ही मॉक टेस्ट में आ चुका है ये दोस्तों आप पुराने मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं वो अभी सभी मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपने अभी देखा होगा राजस्थान का जो मॉक टेस्ट राजस्थान का जो पेपर आया था दोस्तों मॉक टेस्ट में से दोस्तों चालीस क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के आए थे उसमें से पंद्रह क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट में से आए थे ट्वेंटी से भी ज्यादा दोस्तों तो आप देख सकते हैं उनको मॉक टेस्ट को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सारे मॉक टेस्ट एक बार देख लीजिए तो सो थर्टी फोर की बात कीजिए सहकारी समितियों का सर्वप्रथम निर्माण कब हुआ था सहकारी समितियों का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था आपका 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटी 1904 में बनी थी आपकी सन 2000 में विश्व की कुल अनुमानित जनसंख्या लगभग कितनी थी सन दो की बात की जाए तो कितनी थी ये थी आपकी छः अरब अभी के हिसाब से और देख सकते हैं दोस्तों डाटा उन्नीस सौ पंचानवे छियानवे खुल खाद्यान्न उत्पादन दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन स्किप करते हैं क्योंकि अभी आप करंट का डाटा देखिए क्योंकि करंट का डाटा पूछ सकते हैं कहीं किसी भी एमपी के एग्जाम में ये आई 2003 का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं दोस्तों आपको मैं इसलिए तब का पेपर दिया हुआ है मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के समूचे क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो यह आ जाएगा आपका एट कृषि ऋण व्यवस्था में निम्न में से कौन सी प्रमुख बाधा है तो कृषि ऋण व्यवस्था में दोस्तों आपकी प्रमुख बाधा कौन सी आ जाएगी आपकी प्रमुख बाधा हो जाएगी फॉर्मेलिटीज फॉर्मेलिटीज का राइट आंसर दिया था आपका मॉडल आंसर में जो एम ने दिया था निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कृषि विकास से संबंधित नहीं है कृषि विकास से संबंधित आपका जवाहर रोजगार योजना कृषि से संबंधित नहीं है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से मिट्टी चढ़ाने की क्रिया जो अर्थिंग होती है अर्थिंग किसमें की जाएगी अर्थिंग आपकी की जाएगी शुगर केन में क्रॉप में अधिक अन्न उपजाओ दोस्तों कब चालू हुआ था अधिक अन्न उपजाओ आपका चालू हुआ था 1943 में दोस्तों 1943 में मतलब ये आजादी के पहले हुआ था प्री इंडिपेंडेंस निम्नलिखित में से कौन सी समूह संचार की विधि नहीं है समूह संचार की विधि कौन सी नहीं है तो समूह संचार की विधि आपकी इसमें से कौन सी नहीं हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी फॉर्म एंड होम टू विजिट फॉर्म एंड होम विजिट नहीं आएगी दोस्तों बाकी सब इसकी समूह संचार की विधि है कपास मलानी रोग भारत में किस मिट्टी में पाया जाता है कपास का दोस्तों कपास लगाते हैं अपन कपास काली मिट्टी में ब्लैक कॉटन सॉइल में तो इसका राइट आंसर भी जाएगा ए ऑप्शन 44 पे चलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय प्रदर्शन नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कब चालू हुआ था तो ये आपका चालू हुआ दोस्तों नाइनटीन में नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन निम्नलिखित में भारत के ग्रामीण विकास हेतु कौन सी मुख्य इकाई है तो ग्रामीण के विकास की सबसे मुख्य इकाई है आपकी पंचायत आई ए डी पी दोस्तों आई ए डी पी ब्लॉक में वीडियो की संख्या कितनी होनी चाहिए थी वीडियो की संख्या यहाँ पे आएगी आपकी ट्वेंटी लीची इज ए फ्रूट ऑफ लीची किस प्रकार का फ्रूट है तो लीची आपका आ जाएगा फ्लैशी एरिल फ्रूट टाइप फ्लैशी एरिल है ये सनोर टू सनोर टू इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ सनोर टू किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी सनोर टू है आपकी इंपॉर्टेंट वेराइटी बेर की दोस्तों दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद है कि आपने कभी नहीं सुना इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ द जियोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स क्या होता है तो दोस्तों ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स क्या होता है जियोट्रॉपिक को ग्रेविटो ट्रॉपिज में भी कहा जाता है जो कि जैसे एक पौधा आपने जैसे एक बीज लगाया तो इस बीज में से दोस्तों जड़ जाती है नीचे की ओर जाती है और जो प्लांट वगैरह जो ग्रो होता है वो ऊपर की ओर होता है तो ये जो ऊपर की ओर ग्रो हो रहा है तो इसे कहा जाता है जो इसे ग्रोविट्रॉपिज में कहा जाता है गुरुत्वाकर्षित क्रिया होती है दोस्तों जो नीचे की ओर जा रहा है तो ये पॉजिटिव ग्रियोट्रॉपिज ये होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहा जाता है और जो ऊपर की ओर जा रहा है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है तो ये होता है आपका नेगेटिव दोस्तों ये होता है आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज में नेगेटिव जियोट्रॉपिज में होता है और इसे नियंत्रित कौन करता है इसके द्वारा दोस्तों पौधों में और इंसानों में हर जगह एक सेंसर होता है इसके सेंसर जिसे कहा जाता है सेंसर टाइप का होता है स्टेटोसिस्टिस जो इसको नियंत्रित करता है ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये इसको जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स इज कंट्रोल बाय स्टेटोसिस्टिस जलमग्न करने से मृदा का पी क्या होता है जलमग्न करने से मृदा का पी दोस्तों जलमग्न करेंगे तो मृदा जो है अमली होगी अमली होगी मतलब घटती है दोस्तों पी सिंचाई के पानी का लवण सूचक दोस्तों जीरो होना चाहिए लवण धनात्मक नहीं होना चाहिए ऋणात्मक नहीं इसका आंसर हो जाए जीरो पूसा डेलिशियस पूसा डेलिशियस किसकी प्रजाति है पूसा डेलिशियस आम की पपीते की लीची की तो यह जाएगी आपकी पपीते की
सियालकोट जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहाँ से गुरदासपुर बोरर जो आया था हैज बिन ओरिजिनेटेड हुआ था वहाँ से हाल ही में भारत में कौन सा नासी मालदीव प्रवेश मालदीव से प्रवेश हुआ था तो मालदीव से कौन सा पेस्ट आया था दोस्तों तो ये आया था आपका सर्पेंटाइन लिप माइनर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा निराई गुड़ाई की क्रिया मुख्यतः क्यों की जाती है तो ये आपकी की जाएगी डिस्ट्रॉइंग वीट्स के लिए डिस्ट्रॉय वीट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए की जाती है चने की अगेती बिजाई करने से कम उपज होने का कारण क्या है तो दोस्तों अगेती बुआई करेंगे तो आपको पता है अगेती इसको अपन स्किप करते हैं पहले नहीं बोते हैं क्यों क्योंकि ता, अधिक तापमान कारण इसमें लानी रोग लग जाता है तो इसका सी आंसर राइट आ जाएगा विल्ट डिजीज अकाउंट ऑफ हाई टेम्परेचर भारत में आर्थिक सुधार कब चालू हुए दोस्तों आर्थिक सुधार भारत में आपके चालू हुए थे नाइनटीन नाइन्टी से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मृदा मल्चिंग सहायता करता है मृदा मल्चिंग दोस्तों आपकी सहायता करेगा इंपॉर्टेंटली मुख्य रूप से मेनली वाष्पन हानिया मिनिमाइजिंग इवेपोरेशन लॉसेस सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा बाजरा सेंजी गन्ना दोस्तों इसमें कितनी फसल हो गई है आपकी इसमें आपकी फसल हो गई है आपकी चार फसल हो गई है और कितने साल है दोस्तों तीन वर्ष इसमें दिया है तीन वर्ष ही तो ये तीन इंटू करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ये वन दोस्तों धान के एक हेक्टेयर प्रतिरोपण के लिए पौध उगाने का क्षेत्रफल होना चाहिए धान के एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध उगाने का दोस्तों हेक्टेयर का बीसवा भाग वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी तक जाएगा इसका यदि किसी वस्तु की मांग सापेक्षता इकाई से ज्यादा हो तब कीमत में वृद्धि से यदि किसी वस्तु की मांग सापेक्षता इकाई से ज्यादा हो इसकी इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इसका क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर आप देंगे इसका राइट आंसर आप लगाएंगे कुल राजस्व में वृद्धि होगी इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू प्रसार शिक्षा का कार्य होता है दोस्तों प्रसार शिक्षा का कार्य होगा ग्राम के लोगों को कृषि के लिए प्रशिक्षित करना ट्रेन टू द रूरल वर्कर्स फॉर एग्रीकल्चर थोरीमिया ओपर क्यूलेला पूर्ण भोज्य फिर लार्वा का रंग क्या होगा दोस्तों इसका लार्वा का जो कलर होगा ये होगा आपका पिंकिस ए ऑप्शन राइट आ जाएगा माइक्रोटर्मिस ओबीसी का नियंत्रण किया जाता है माइक्रोटर्मिस ओबीसी का नियंत्रण किससे किया जाएगा तो ये आपका किया जाएगा क्लोरो के द्वारा केले का जो तरुण प्रकंद एडल्ट ऑफ बनाना राइजोम विविल राइजोम विविल जो लगता है वो कब तक जीता है एडल्ट वो जीता है आपका सिक्स मंथ बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा सिक्सटी सेवन पे चलते हैं दोस्तों प्रमुख विदेशी परजीवी जो कि भारत में सेब की वूली एसिड को नियंत्रित करता है वूली एसिड को नियंत्रित कौन करेगा वूली एसिड को नियंत्रित करेगा आपका एफ मैली एफ मैली आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा फल पौधा सदाबहार है सिक्सटी का राइट आंसर देंगे फल पौधा सदाबहार कौन सा है तो दोस्तों आपका जो है बादाम का पौधा सदाबहार रहेगा सूरजमुखी का उत्पत्ति केंद्र सेंट्रल ऑफ ओरिजिन सनफ्लावर तो यह जाएगा आपका मध्य अमेरिका सेंट्रल अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही गुणसूत्र है सही गुणसूत्र आपको पता है दोस्तों धान में होते हैं ट्वेंटी तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा बाकी इसमें से सभी रॉन्ग हो जाएंगे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भ्रूण और बीज का बिना निषेचन का विकास क्या कहलाता है ये आपका कहलाएगा एपोमिक्सिस दोस्तों एपोमिक्सिस का राइट आंसर है मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल ट्रिटिकेल किसका संकरण ट्रिटिकेल है आपका गेहूं इंटू राई वीट एंड राई का क्रॉस हो जाएगा निम्नलिखित फसलों में से कौन सी प्रमुख पूर्वता है दोस्तों ये ब्रीडिंग का क्वेश्चन है ब्रीडिंग से इंपॉर्टेंट है तो ये आपका आ जाएगा ब्रीडिंग के इंपॉर्टेंट आ जाएगा इसका क्वेश्चन इसका राइट आंसर आप लगाएंगे पूपूर्वता जो होती है प्रोटेंट्री होता है आपका मैच फलों का परिपक्वता हार्मोन राइपनिंग हार्मोन ऑफ फ्रूट तो ये हो जाएगा आपका राइपनिंग हार्मोन पता ही होगा आपको इथाइलिन लवणी मृदाएं मुख्यतः कहाँ पाई जाती है लवणी मृदाएं आपकी पाई जाएगी मुख्यतः मेनली आपकी हरियाणा में दोस्तों बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा भारत में चावल की खेती में क्रांति किसके उपयोग के कारण हुई वो दोस्तों डीजी वीओजीन आप सभी को पता है डीजी वीओजीन इसका राइट आंसर जाएगा भारत में हाइट्रोसिस का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस फसल में नहीं किया जाता है तो व्यवसायिक रूप से हेटोसिस का प्रयोग किसमें नहीं किया गया तो यह गेहूं में नहीं किया गया दोस्तों डी राइट आ जाएगा टर्मिनेशन टेक्नोलॉजी किस कंपनी के द्वारा प्रारंभ की गई थी उस टर्मिनेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट लिए की गई थी दोस्तों मोनसेंटो कंपनी के द्वारा ड्रॉपसी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा खर्च पर उत्तरदायी है तो यह आपका आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानासी जो है उससे ड्रॉपसी रोग उत्पन्न होता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस इज सिचुएटेड एट तो यह आपका जबलपुर में स्थित है शुष्क मृदा की परिस्थिति में कौन सा रोग कपास को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तो यह आपका ड्राई रूट रोड दोस्तों जो है शुष्क मृदा की परिस्थिति में अगर ड्राई कंडीशन है तो आपका ड्राई रूट रोड हो जाता है दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर सभी विकास कार्यक्रमों का प्रभारी कौन होता है दोस्तों ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा इसका राइट आंसर आप लगाएंगे कृषि मंत्री मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है लोगों को अच्छी प्रथा ग्रहण करने के लिए इच्छा व उसको कम 
उस इस काम को प्रभावित करने के लिए कौन सी प्रसार की विधि अधिक उपयोग होती है तो ये दोस्तों अधिक उपयोगी कौन सी होगी आपकी योगी आपकी फील्ड ट्रायल्स फील्ड पे आप ट्रायल्स लगाएंगे तो ये अधिक उपयोगी होगी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपका होगा राइजोबियम के द्वारा फफोला भ्रंग का प्रोड क्या कहलाता है फफोला जो है एडल्ट ऑफ ब्लिस्टर बीटल ये क्या क्या खाता है दोस्तों ये आपका क्या खाएगा फ्लावर्स को खाता है दोस्तों एडल्ट ऑफ ब्लिस्टर बीटल ब्लिस्टर बीटल आपका फ्लावर्स को खाएगा दोस्तों हाइडली टॉक्सिक हर्बिसाइड्स और हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग कलर तो इनका कलर आपका क्या रहेगा इनका कलर आपका रहेगा ब्लू ब्लू कलर के डब्बे रहेंगे दोस्तों उनके अमली मृदा में दोस्तों आपको फास्फोरस की पूर्ति करनी है मतलब उसको छारी फास्फेट छारी उर्वरक देंगे तो छारी अपना इसमें कौन सा हो जाएगा रॉक फास्फेट कौन सी सब्जी मिठाइयाँ बनाने के काम में आती है मिठाइयाँ बनाने में दोस्तों गायर का हलवा आप सभी जानते होंगे गायर का हलवा ए आंसर राइट हो जाएगा इसका निम्नलिखित में से बीज दरों में से धान की सीधी बिजाई के लिए कौन सी उपयुक्त है धान की सीधी बुआई के लिए आपकी है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर दोस्तों अगर सीधी बुआई कर रहे हैं आप इसकी तो डायोसियस फ्रूट प्लांट कौन सा है इसका डायोसियस फ्रूट प्लांट आप बताएंगे डायोसियस इनमें से कौन सा है तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ आडू जो पीच जो है वो डायोसियस है डायोसियस फल है आपका केला दोस्तों म्यूजेसी कुल में आता है नाइन्टी का आ जाएगा आपका सी सी ऑप्शन न्यूजा पेडिसी का इसका बॉटनिकल नेम होता है निम्नलिखित में से किसकी कमी से क्लोरोसिस आता है क्लोरोसिस आपका आएगा मैग्नीशियम की कमी से गंधक की कमी से लोहा की कमी से ये ऑल ऑफ दिस आ जाएगा इसका राइट आंसर प्याज का वनस्पतिक नाम दोस्तों ये नहीं बताऊंगा आप सभी को पता ही होगा एलियम सटाइवम होता है अंगूर में ग्रे गोल्ड जो ग्रे मोल्ड ग्रे मोल्ड डिजीज होती है जो किसके द्वारा होती है तो ये होगी आपकी बोट्राइटिस के कारण 94 का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों दोस्तों प्याज में जो डाउनी मिल्डी ऑफ ऑनियन लगता है वो किसके कारण लगता है ये लगता है दोस्तों आपका हाई टेम्परेचर के कारण हाई टेम्परेचर के कारण लगेगा और दोस्तों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भू सर्वेक्षण भू उपयोग कार्यालय द्वारा भारत को इक्कीस पारिस्थितिक केंद्रों भागों में किस आधार पर बांटा गया है तो ये आपको बांटा गया है दोस्तों फिजियोग्राफी के आधार पर सॉइल एंड क्लाइमेट के आधार पर लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड के आधार पर तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस दोस्तों एग्री इकोलॉजिकल जोन नंबर फर्स्ट इंक्लूड्स तो इसमें कौन सा इंक्लूड है इसमें आपका है इंटायर जम्मू एंड कश्मीर पार्ट ऑफ एचपी बीज उपचार से किसका संपूर्ण नियंत्रण होता है बीज उपचार से दोस्तों किसका संपूर्ण नियंत्रण हो सकता है तो जो कि मेनली जो होती है आपकी सीड बॉन्ड डिजीज उसका नियंत्रण हो सकता है तो यह आ जाएगा आपका लूज स्मट का दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपर्दन सबसे ज्यादा हानिकारक होगा तो सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा होगा सबसे ज्यादा हानिकारक होगा आपका सीट इरोजन सीट इरोजन होगा क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है इसमें टॉप सॉइल आपकी जो होती है वो सीधी सीधी बह जाती है तो इसमें सीट इरोजन इसका राइट आंसर जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में जल की सुलभ मात्रा अधिक होगी जल की सुलभ मात्रा किस में अधिक होगी तो जल सबसे ज्यादा सुलभ मिलेगा आपको बलुई दोमट मिट्टी में सेंडी लोम में दोस्तों ये आपके हंड्रेड क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को देखा ये आंसर की दी इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप देख सकते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इसको शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हो दोस्तों ये आपके हंड्रेड क्वेश्चन आज फिर कंप्लीट हुए दोस्तों आज आपके तेरह क्वेश्चन दोस्तों ये कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों आज थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच